Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako pong yung lingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako po ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo 12 at simulan po natin ating pag-aaral at pagbabasa dito po sa versikulo 35 hanggang 36. So, if you kindly turn your Bibles here with me in the book of John, chapter 12, verses 35 to 36, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Sumagot si Jesus, maikling panahon na lang ninyong makasama ang ilaw. Kaya, mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim. Sapagkat, hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Kaya, sumampalataya kayo sa akin na siyang ilaw ninyo habang narito pa ako para maliwanagan ang isipan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, umalis siya at nagtago sa kanila. So this evening mga kapatid, ulitin ko po ang talatan 35 Bilang starting verse po natin, ang sabi po ng Biblia, sumagot si Jesus, maikling panahon na lang ninyong makasama ang ilaw, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Nitong gabi mga kapatid, alamin po natin ang kahulugan po ng talatang 35 at kung lolobin po ng Diyos nitong gabi, pati na rin po ang 36. Bakit naging ganito po yung response ni Jesus? Pagkatapos na nagkaroon ng pandududa, we could say, ang mga Hudyo, when Jesus went on to say na siya ang anak ng tao and then ang kanilang question was, ganito ba ang anak ng tao? Anong ibig sabihin na siya ay mamamatay? Hindi naman yan ang ating pananaw pagdating po sa mga propesya sa lumantipan. So therefore, what was the reason at ano ang kahulugan ng 35 at 36 kung bakit yon ang isinagot ni Kristo sa kanila? Now, before we get any further in our exposition of the Word of God, tayo muna po ay pumikit, tiyumuko at manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin at sa aming tatalakain po nitong gabi dito po sa talatan 35 at kung lulobin po ninyo pati na rin po ang 36 na isko po hilingin po sa inyo na ang mga bagay tungkol po sa mga talatang ito ay maintindihan po namin maunawaan po namin at ito ay magdulot po ng kaligtasan sa mga nakikinig at nanonood na wala pang tunay na kaugnayan po sa inyo Walang siyang maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we thank you. In Jesus' name, we honor you. Amen. And amen. Praise God. So, nice ko po dalin muna po kayo dito mga kapatid sa talatan 33 at 34 kung bakit naman ganito ang sagot ni Kristo sa kanila sa 35 at pati na rin po sa 36. So, itaas muna po natin ang basa. Now, in verse 33, sabi po ng Biblia, Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwati kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao sa kanya, Nakasaad sa kasulatan na ang Kristo'y mabubuhay na walang hanggan. Bakit mo sinasabing kailangan mamatay ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao na tinutukoy mo? So, first and foremost, mga kapatid, kita ho natin dito that the premise of their understanding tungkol po kay Jesus was that itong Kristo, ayon po sa lumang tipan, in which sabi po nila, nakasaad sa kasulatan, which could be a huge portion of the book of Isaiah, possibly kasama na rin po dito ang aklat ng Daniel, and there are several passages in the Old Testament na nagtuturo po talaga that ang pagkahari ni Kristo or yung Mesiyas na darating ay isang pagkahari that we could say that will last forever, 
mananatili magpakailanman. Bagamat yun talaga ang sinasabi ng lumantipan tungkol po sa pag-aari ng Mesiyas, may sinasabi din po sa lumantipan na kailangan magdusa at makaranas ng paghihirap ang lingkod ni Yahweh ayon po sa Isaiah 52 at pati na rin po sa Isaiah 53. Bagamat yon ang kabuuan, we could say, na may lingkod si Yahweh na makaranas ng paghihirap at yung lingkod na yan na walang iba kundi yung pinili ni Yahweh at siya rin ang Mesiyas, siya rin ang magahari magpakailanman. So we could say, mga kapatid, na ang pananaw ng mga religyosong Hudyo at pati na rin po yung mga nakakaintindi ng dumatipan is that they are one-sided. Nang ibig sabihin, ang kanilang pag-iisip pananaw sa Mesiyas is that there is no suffering, kundi ang kanilang pananaw was that yung Mesiyas, pag siya'y dumating, siya ang magahari at mananatili ang kanyang kaharian magpakailanman. But they did not look into the other passages of the Old Testament na nagbibigay po ng kabuuan tungkol po sa Mesiyas. That the Messiah was to come and suffer, That the Messiah was to do the will of Yahweh. That the Messiah was the chosen one to bear the iniquities of God's people. And that the Messiah would reign forever. So isang portion lang ang uh, naintindihan ng mga Hudyo, pero yung mga ibang bagay, that was a mystery to them, they did not understand. Kaya naman, ang kanilang sagot kay Kristo after na sinabi po niya kapag siya ay itinaas mula sa lupa, ilalapit po niya ang lahat ng tao sa kanya. They understood this that this was a reference to death. Kasi sabi nga po sa talatang 33, ipinahiwatig ni Kristo kung paano po siya mamamatay. Kaya ang sagot naman ng mga religyosong Hudyo was that, sino ba tong anak ng tao na tinutukoy nitong Jesus? Which means, this is not the Messiah that we've come to learn about or that we've come to understand. He must be talking about a different Son of Man. Kaya naman, because of their doubts, ito naman po ang sagot ni Kristo sa 35. Sumagot si Jesus, maikling panahon na lang ninyong makasama ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Now, there are key words here, mga kapatid, in verse 35 alone that sum up the theme in the book of John. Unang-una, it uses the word ilaw. Okay? Pangalawa, it uses the word dilim. Okay? So, tignan po natin. One, Two, binanggit po ng dalawang beses yung word na ilaw. And then, one and two, binanggit po dalawang beses rin yung word na dilim. Now, in the English translation, kung babasahin po natin sa Juan 12.35 in English, So Jesus said to them, For a little while longer, the light is among you. Walk while you have the light. So that the darkness will not overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. So, kitang kita po natin that in verse 35, ilaw, dilim. Dilim, ilaw. Na madalas po binabanggit just in verse 35. Pero in the greater overview ng aklat ni Juan, Kitang kita po natin that light and darkness plays a huge part in the theme of this gospel. Nang ibig sabihin, may significance, may kahulugan, may nilalarawan po ang ilaw in the book of John in regards po to who Jesus Christ is at may nire-regard din po ang kadiliman, we could say, in the book of John sa mga taong ayaw sumampalataya. Now, the first time, mga kapatid, na nakikita po natin yung term na ilaw, first mentioned sa aklat ni Juan, ay mabasa po dito sa kapitulo 1, kung ating po babasahin, sa so Juan 1, talatang 4. Ang sabi po ng Biblia sa so Juan 1, talatang 4, Ang salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. 
ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. So, kita ho natin dito that the first time that the word light is used in the book of John ay nasa Kapitulo 1. Where it talks about sa prologue ni Juan, sa Juan 1.1 hanggang 18, na nang pasimula, narito na yung tinatawag na salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, sa simula pa lang, kasama na siya ng Diyos, at walang bagay dito na nilikha ng Diyos ay magkakaroon ng existence, kung hindi sa pamamagitan po ng salita. At ang salita ang pinagmumula ng buhay at ang buhay na ito ay may ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. So this goes to tell us that this light, itong ilaw na binabanggit po ni Juan, is not a reference to a physical light as if, as if you saw a sun ray or we could say flashlight or any type of light substance, pero yung nilalarawan po ng ilaw in the book of John, depende po sa konteksto, is a reference po sa katotohanan. Na si Kristo po ang pinagmumula ng katotohanan sapagkat siya mismo ang katotohanan ayon po sa Juan 14, talatang 6. Noon siya ay nagsalita sa kanyang mga alagad, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang ilaw. I am the way, daan, I am the truth, okay? I am the life. Siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang nagbibigay ng buhay. And because of this, nakikita po natin that if light, or rather since light, is truth, then ano po ang kahulugan ng dilim o kadiliman? Well, it has to be a reference po sa kasalanan. Kaya kita po natin dito sa chapter 3, dito naman po tayo sa kapitulo 3, Talatan 19, binabanggit na naman po yung tema ng ilaw. Talatan 19 ng Juan 3. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kesa sa dumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayo sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. So kita ho natin dito mga kapatid, si Kristo, ang ilaw na dumating na po dito sa mundo. Well, in, in our present time, 2,000 years ago, dumating po dito siya sa mundo bilang ilaw. Pero, Because He is the truth, because He's perfect holiness, because He's sinless perfection, mga kapatid, ayaw na mga taong nasa dilim or sin na dumapit sa liwanag, truth and holiness, because mabubulgar ang kanilang masasamang gawain. Nang ibig sabihin, ayaw nila pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Kaya naman, nung sabihin po ni Juan Tagabag Bautismo, sa Juan 1, talatang 6 hanggang 29, na siya ang tupa ng Diyos at dinocument din po ni John the Beloved na may isinugo ang Diyos na ang pangalan ay Juan Tagapagbautismo na nagpapatotoo tungkol sa tunay na ilaw na siya nagbibigay ng liwanag sa mga tao na sa kadiliman. What this is really saying is that Jesus is the source of truth. Jesus is the truth. At kung sino sasampalatay sa kanya ay hindi na mamumuhay sa kadiliman or kasalanan. We know this kasi ito rin ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Juan Kapitulo 8. Dito po tayo sa Juan 8, talatan 12. Sabi po ng Biblia, 
muling nagsalita si Jesus sa mga tao, Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So sabi ng Biblia, si Kristo ang ilaw. Siya ang katotohanan. At ang sumusunod sa Kanya ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Nang ibig sabihin, hindi na magpapatuloy, hindi na mag enjoy hindi na mananatili sa masasamang gawain o paglabag sa utos ng Diyos. Kundi, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Or we could say that the reason why hindi na siya nagpapatuloy, nag enjoy sa kasalanan is because nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Suma sa Kanya ang bagong puso na ibinigay ng Diyos sa Kanya through means of regeneration. And we can also say, suma sa Kanya rin ang banal na Espiritu. Okay? Now, hindi lang po natapos sa Juan 8, pero again, we see the theme of light in other passages of the book of John. Tulad po dito, kung ating po babasahin ang Kapitol 9, in John chapter 9, dito naman po tayo mga kapatid. Sa talatang 5, sabi ng Biblia, Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Again, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. And then lastly, kung babalikan po natin ang Juan 12, sabi po ng Biblia, maikling panahon na lang ninyong makasama ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito, referring to himself, habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Now this goes on to tell us mga kapatid that because of John 1, Because of John 3, because of John 8, and John 9, and John 12, that the word and term ilaw is a reference to Jesus Christ as the climax and the source of truth. He is truth. Nung sabihin po niya sa mga taong nagdududa sa kanya that he is the Messiah, nung sabihin po niya na siya ang ilaw sa mga taong who had a different Pananaw, different point of view, tungkol po on how the Messiah should be. Ang response po ni Kristo sa kanila, just to paraphrase, was this. Bagamat, kayo ay may ibang pananaw tungkol sa anak ng tao because of your lack of understanding sa lumantipan. I have shown you enough of evidence in my ministry sa Himala, sa pagtuturo, sa lahat ng bagay, na ako na nga yung Mesiyas na magiging katuparan na mga propesya sa dumatipan. At dahil narito na ako bilang ilaw ng mundo, paniwalaan niyo ako upang hindi kayo makasama sa hatol ng Diyos. Now, what does that mean, hatol ng Diyos? Well, itaas po natin ang basa. We come to learn, mga kapatid, that the purpose of Christ dying on the cross was to give a few signs. Unang-una sa 31, Dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. We can say, yan yung dilim na tinutukoy ni Kristo sa talatang 35 o 36 when sabihin po niya, manali kayo sa akin upang hindi kayo abutan ng dilim. So yung dilim na tinutukoy po dito is not just spiritual blindness, but judgment. Kasi sa 31, sabi ng Biblia, dumating na ang paghato sa mga tao sa mundo. So the hatol here na tinutukoy po ng Biblia is referring to the crucifixion of Christ on the cross. Namatay siya sa cross as judgment sa mga ayos sumampalatay sa kanya. And therefore, sila ay aabutan ng dilim. Which we could say, aabutan po sila mga kapatid, not only spiritual blindness, but judgment. Judgment. Amen? They're already condemned in their sins. Nasa ilalim na pa rin po sila ng, um, we could say, parusa ng Diyos. But because of the rejection of Christ, pag siya ay namatay sa krus, 
that will be judgment on them for rejecting the Christ. Pero it doesn't stop there. Sabi, sabi din po ng Biblia, kung ibababa po natin muli ang basa, in verse 35, sabi po niya, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa. Nang ibig sabihin, tanggapin niyo ako bilang Mesiyas, tanggapin niyo ako na ako ang tagapagliktas na inyong kaluluwa, tanggapin niyo ako na ako lang ang matuwid at kayo ay masasama at kayo ay mga makasalanan habang narito pa ako. Nang ibig sabihin, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo at dalin sa langit. Para hindi kayo abutan ng dilim, which of course is a reference to judgment, sapagkat hindi alam na naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Now we've come to learn, mga kapatid, this form of darkness na binabanggit po in verse 35, because of their complete rejection of Christ, tulad po ng talinghaga ng mga hasik, when a person's on the wayside at ayo po nila tanggapin ang salita ng Diyos, God gives them over to their own desires. And when God gives them over to their own desires, ayon po sa Roma 1, talatang 20 hanggang pababa, these people who suppress the truth, God gives them over, kaya naman lalong tumitigas ang kanilang puso, and it leaves them to spiritual blindness. Kaya ang sabi po ng Biblia, kung babasahin po natin saglit ang ikalawang korinto, dito po tayo sa ikalawang korinto, Kapitulo 4, ikalawang korinto 4, talatan 3, sabi po ng Biblia, Ngunit kung may mga hindi nakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pero hindi lang po yan mga kapatid. Basahin din po natin ang aklat ng Juan Kapitulo 9, John 9. Balikan po natin ang John 9 and let's read the last few verses in verse 40. Sabi ng Biblia, or actually let's start in verse 39 para mas ma- Maganda po, no? Sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakita. Narinig ito ng ilang parseyong naroon. At nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Jesus. Kung inaamin niyong mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayo kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo. So the point is, mga kapatid, is this. These people in whom Christ will send judgment to when He dies on the cross are those who reject Him. And this is the judgment. Not only will he die on the cross uh, for these people to see that they have rejected the only way into the kingdom, pero judgment on them is also mananatili pa rin po sila sa kanilang pagiging bulag sapagkat ang puso nila, isipan po nila, binulag ni Satanas, and their own free will of desiring to hate God and hate Christ. They are now living in complete judgment and total darkness. Alam niyo po sa Biblia, mga kapatid, ang taong hindi niya tinatanggap ang salita ng Diyos, ang taong dumalakit po sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. We see in some parts of the Bible that when a person walks in sin and wants to remain there, not only are they walking in spiritual blindness, pero nagiging manhid sila pagdating sa mga bagay sa Diyos or tungkol sa mga bagay sa Diyos. Hindi sila nakakaranas ng takot, hindi sila nakakaranas ng conviction, hindi sila nakakaranas po ng paggalang sa Panginoon because manhid ho sila 
At ang mga manhet na tinutukoy po ng Biblia ay yung mga namumuhay sa kasalanan. Tulad po dito, kung ating po babasahin sa glit ang unang Juan 2, talatang 11, pag ang tao po ay nakikimkim ng sama ng loob, and it doesn't necessarily have to be unbelief to Christ, but even the sin of unforgiveness, nagiging manhid at matigas ang puso niya to the point where nagpapatuloy po siya sa kadiliman at hindi na niya nakikita ang katotohanan sapagkat binulag na siya ng kanyang galit sa puso. Tulad po dito, kung ating po saglit babasahin ng unang Juan, unang Juan, Kapitulo 2, Talatang 11, at sabi po ng Biblia in 1 John 2, verse 11, Ngunit, ang sino man na popoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Dumalakad siya sa kadiliman. At hindi niya alam ang kanyang pagtutunguan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Now, itong binulag siya ng kadilimang ito, yung kadilimang na tinutukoy po dito ay yung poot na nagaharip na po sa puso niya. Bagamat, that is the case in 1 John 2, pagdating po sa Juan 12, ang dilim that is blinding the hearts of these people is nothing else but unbelief. So kita po natin sa unang Juan 12, it is the darkness of hatred na bumabulag po sa puso ng tao. And then, pagdating po sa Juan 12, it is the blindness and darkness of unbelief that's going to lead them to eternal damnation or judgment. So, kita po natin dito, when a person rejects light, the only thing na pwede maghari sa kanya ay walang iba kundi ang kadiliman. But when a person embraces light, tinatanggap si Jesus, sumasampalatay kay Jesus, handang isuko ang buong pagkatao kay Jesus, ang nagahari ho sa kanya ay ang liwanag ng salita ng Diyos. Pero mentras ho natin, tinatanggihan, ayaw paniwalaan, ayaw magpasakop, at tanggapin at paniwalaan na si Jesus lang ang liwanag, siya lang ang daan, katotohanan at buhay na patungo po sa langit. Ang nagahari ho sa atin ay walang ibang bagay kundi ang kadiliman. Kaya ang sabi po ng Biblia dito, kung babasahin po natin saglit ang Mateo 6, dito po tayo in Matthew chapter 6, and this is a very, very important passage in Scripture, mga kapatid. Matthew chapter 6, at uh, basahin po natin dito sa talatang 22. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Nang ibig sabihin mga kapatid, in those days, the eyes, the hands was very profitable in ancient times, even till now. And the reason why our brains can sense light and the reason why um, light penetrates, we could say what needs to be penetrated, is because dumadaan po yan sa ating mga eyes. Ngayon po, Jesus is speaking in a figurative sense with truth, of course, that yung ilaw from a physical standpoint na pasok po sa ating mga mata, From a spiritual sense, yung mata is a reference, mga kapatid, sa ating mga puso. At pag ang puso ayaw na tumanggap ng katotohanan or ilaw, we could say, ang buong katawan, buong puso, that whole being of man, ay pinag na po ng kadiliman. Kaya, ang matututunan po natin sa ating pag-aaral sa talatan 35, mga kapatid, is very, very important because... Kung hindi natin tatanggapin si Jesus, lalo na sa mga nakikinig na nonood nitong gabi, maari pala simbaka, maari ikaw ay katoliko, maari ikaw ay isang born again, maari ikaw ay isang Baptist, Pentecostal, doesn't matter. Hindi yung pagiging Baptist, Pentecostal, Charismatic, Methodist, 
Roman Catholic, and so on, ang magliligtas sa atin. You can be a part of a religious, quote-unquote, Christian organization and still go to hell. The point here is, mga kapatid, tinatanggap po ba natin si Jesus? Pinaglilingkuran po ba natin si Jesus? Or may ibang pananaw tayo, may sariling pananaw po tayo, pili, uh, pilosopo, we could say, or uh, prinsipyo rather, I'm sorry, prinsipyo tungkol po kay Jesus. Do we have a different philosophy, different principle, different view of Jesus Christ na malayo sa, sa tinuturo po ng Biblia? If so, wag nating tularan ang mga kausap ni Kristo sa Juan 12 na iba ang kanilang pananaw kay Jesus. Pero nagpapatuloy pa rin sa kadiliman. Paniwalaan po natin yung Jesus ng Biblia na siya ay Diyos na nakatawang tao, na siya ang ilaw ng mundo na siya lang ang katotohanan, siya lang ang tagapagligtas, tayo ay makasalanan. Kahit kailan, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan na ating mababuting gawa at hindi natin mapapantayan ang standard ng Diyos sapagkat si Kristo lang ang tumpad at sumunod sa buong kautosan na walang kapintasan kahit kailan, hindi nagkasala. And therefore, siya ang karapat dapat purihin, siya rang ang karapat dapat na sambahin, siya lang ang karapat dapat na ilagay at itoon ang ating atensyon at pananampalataya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang ilaw ng mundo. Nitong gabi, hatol ng Diyos ang nais po ba natin o kaligtasan kay Heso Kristo? Yun tanong po na yan, kailangan po natin sagutin itong gabi because you never know kung kailan ka babawian ng buhay. Pero sa mga tumanggap, nagsisi, at naglilingkod kay Jesus, nasa kanila na ang buhay na walang hanggan sapagkat sumasa kanila na si Jesus who is the light of the world. Kaya sa darating po na kinabukasan kung laloobin po ng Panginoon, we're going to tackle verse 36. At aalamin po natin in a more expansive way anong kahulagan po ng talatang 36 uh, tomorrow evening, God willing. Ako po ang inlingkod na si Pastor Joshua Olivares. Huwag na huwag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos.